Hola, buenos días y bienvenidos a mi canal Learning Spanish with Señora Ramírez. Aunque el título dice que este canal es para aprender el español, yo dicto clases también a unos hispanohablantes y les enseño el inglés. Entonces se me ocurrió hacer este videito para los que quieren mejorar el inglés. En este video vamos a hablar de maneras de hablar mejor el inglés. Unos consejos que les va a ayudar a ustedes pronunciar mejor las palabras y pues hablar mejor el idioma. Y el resto de este video va a estar en inglés para que ustedes practiquen. Entonces, vamos a empezar. The first tip that I will talk to you about today is finishing the ending of the word. If you say, I told him, yo le dije, I told him to pay you tomorrow. Hay que terminar la palabra told. No es I told him. Es I told him. La palabra termina con de, hay que hacer la pronunciación de la letra de. I told him. Or maybe you called your friend yesterday and she didn't answer. And you tell her, I called you yesterday. No es I call you, es I called. Termina la de. I, I called you yesterday. Another example is, he walked to the store. No es he walked to the store. It's he walked. Termina con de, suena como que termina con la letra T. He walked. Termina la palabra. Otro ejemplo. La palabra change. Change quiere decir cambiar. O change también quiere decir monedas. Por ejemplo, tú pagas 10 dólares y te deben 50 centavos. Esos 50 centavos son change. Pero muchos latinos dicen chain. Dejan la último sonido. No hay que hacer eso. Hay que terminar la palabra change. Please give me my change. Or if you want the light to change. Escuchen bien la diferencia entre chain y change. Hay que terminar la palabra. Entonces, cuando están hablando en inglés, piensan bien. Habla, habla lentamente. No es necesario hablar rápido. You do not need to speak quickly. Take your time. Finish your words. You must pronounce the whole word. Don't cut it off at the end. De hecho, exagérala. Así suena mejor. En vez de chain, por ejemplo, exagérala. Change. Porque chain es una cadena. Y change quiere decir cambiar. Entonces, si no terminas la palabra, pues estás Diciendo otra palabra. Bueno, pues, eso es todo por hoy. I hope this helps you. And I hope you will subscribe to my channel because I will have more videos for you helping you make your English even better. See you next time. Bye-bye.